ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ പതിവ് തെറ്റിച്ചില്ല ഈ പ്രാവശ്യം മൈൽഡ് കോൾ വിളിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ പേജ് വിളിച്ച് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓടിച്ചിടണം പേജ് നമ്പർ സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓടിക്കതച്ച് ഗേറ്റിലെത്തി ഇനി അങ്ങനെ എത്തത്തുള്ള ഗേറ്റായിരുന്നു ഗേറ്റ് നമ്പർ സിക്സ് ആയിരുന്നു നോക്കിയ ആൾക്കാർക്ക് സമയമോടൊന്ന് കയറുവാണ് രാജുവൻ പറഞ്ഞുണ്ട് കഴിച്ചത് മൊത്തം ദഹിച്ചു ഓടി കഴിച്ചു വന്നിട്ട് കഴിച്ചു മൊത്തം ദഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിലോട്ട് കയറാൻ പോവാണ് അത് ഇത് ഭയങ്കര ഡൗട്ടായി ഇവനാണോ വന്നത് ഞങ്ങളാണോ വന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ് സബിനെണ്ണം ഡീറ്റെ ആയിട്ട് പിന്നെപ്പോ എപ്പോഴാ ആ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളല്ല നീ അപജാപിതാണ് ഞങ്ങളെ രണ്ട് സംഭവം കൊള്ളാം നമ്മുടെ ഹംസാറിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ അവൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പ് വന്നുണ്ട് ായി റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് മോർണിംഗ് തൊട്ട് കാഴ്ച കാണാം അപ്പൊ തേക്കാലത്തേക്ക് ഒരു വിടാം അപ്പോൾ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ മോർണിംഗിൽ നമ്മുടെ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ സുബിൻ സാർ വണ്ടിയൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് രാജുവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് ദുബായ്ക്കാണ് പോകുന്നല്ലേ ദുബായ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഗുവാ ട്രെയിൽ ഗുവാ ട്രെയിൽ സ്ഥലത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ന പ്ലാനൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങുവാണ് അപ്പോൾ വഴിയുള്ള കാഴ്ചകൾ വിശേഷം കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞായിരിക്കും അപ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾ ബ്ലൂ വാട്ടർ ഐലൻഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കയറി എൻട്രൻസ് കയറി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഇവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഷോപ്പ്സുകൾ പിന്നെ ബീച്ച് റിസോർട്ടുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടെ ഉള്ളത് അതൊരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ ഒബ്സർവേഷൻ വീല് അത് ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വ്യൂ ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദുബായുടെ എല്ലാ ഏരിയാസും നമ്മൾ അത് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഒബ്സർവേഷൻ വീൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ജുമാറ ബീച്ചാണ് ഓക്കെ ഇത് ശരിക്കും ഒരു മാൻമേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐലൻഡാണിത് ഓൾമോസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്
നമ്മളിപ്പോൾ നീക്കുന്നത് ബ്ലൂ ആർട്ട് റയലിൻ്റെ ഏറ്റവും അട്രാക്ഷൻ ഉള്ള ഏരിയയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കി കാണുന്നത് ജുമേര ബീച്ച് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബോട്ട് ചെയ്യേണ്ടവർക്കോ ക്രൂസ് എടുത്ത് പോകേണ്ടവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് എന്താ പറയുക അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ നൈറ്റിലാണെങ്കിൽ നൈറ്റിൽ ആ ലൈറ്റെല്ലാം അതായിരിക്കും ബ്ലൂ ഒരു നിയോൺ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഒരു ലീഫ് മാതിരിയുള്ള ഏരിയ എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദുബായ് നമുക്ക് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ അടുത്താണ് വന്നിട്ട് ഇത്രയ്ക്കുള്ള വ്യൂ എടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു വ്യൂ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സൗകര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പുറം രാജ്യം ഒരു യു എസ് എ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇവിടെ വിജയം എന്ന് പറയാൻ വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയാണ് എന്നാൽ പോലും ഫോറിനേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലും യൂറോപ്യൻ അതെ അതെ ശരി അതെ സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കണ്ട എല്ലാം പറഞ്ഞ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അല്ലെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ഫോറിനേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം വന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് അതെ അതെ ഈ ഇപ്പം നമ്മുടെ സെബിൻ പറഞ്ഞ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ല സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ടൈം ദുബായ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം നോക്കി വരുന്നതും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോറിനേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവർക്ക് അവിടെ വിൻ്റർ സീസണിൽ അവർക്ക് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഇപ്പം ദുബായ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടും അവർ വരുന്നതുണ്ട് മറ്റൊരു വലിയ അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഈ സ്കൈ വാക്ക് കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നല്ല ഏരിയ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്കൈ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അടിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ വുഡൻ പാനലിലൊക്കെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഈവനിങ് സമയത്ത് നടക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് കാഴ്ച കാണാമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ് നോക്കിയാൽ അറിയത് ഒരു വാട്ടർ സ്പോർട്ടിന് പറ്റിയ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ പല ടൈപ്പ് ബോട്ടിങ്ങുകളുണ്ട് അതുപോലെ പല സൈലിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് അതെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ട് ഈ ഏരിയ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അവരത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ക്രൂസ് ആ പോകണ്ടെങ്കിൽ ക്രൂസ് ആയിട്ട് പോകാം ഇനി അതെല്ലാം ചെറിയ ബോട്ടായിട്ടാണ് പോകുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാവിധ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസും അതേപോലെ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ട് വൺ ഡേ ഫുള്ള് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അവസാനം നടന്നാണെന്ന് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് എത്തി ജുമേറ ബീച്ചിൻ്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് ഇത് വരുന്നത് നല്ലപോലെ വിശക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യമോനും സബിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ വിശക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബാർഗർ കിങ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പാം ജുമേറയാണ് പാം ജുമേർ തന്നെയുള്ള അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സ്പോട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇത് ദുബായിൽ തന്നെയുള്ള വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പെടുന്നതാണ് ഈ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാറുഖ് ഖാൻ്റെ മൂവിയിൽ നല്ല പോർഷൻ ഇവിടെ ആണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാമിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പോർഷൻ്റെ സി വ്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് മറീന എന്നുള്ള ഫെറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇതുവഴി കറക്കി തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഈ വഴി കറക്കി നമുക്ക് ഈ
അതും ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് അതും കാണാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ ഇവിടെ നിരത്തിയിട്ടാണ് ഈ തിരയെ മൊത്തം ഇവർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ പാറക്കല്ലിൻ്റെ വലിപ്പം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു മലയുടെ വലിപ്പമാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് സമയമായിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആണ് ഒരുപാട് വരുന്ന നേരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന